。新婚夜，因为没有见红，我才知道那么爱玩。性格外向的康姐，居然还有着处女情节。我有点后悔，早知道她有这样的想法。为了婚姻和谐，我可能会去医院补一个处女膜，但可惜没有早知道。康姐脸色不太好，闷闷的问我是谁。我没有回答那个。在心底深处刻骨铭心的名字，只抿了抿嘴，说了一声对不起。或许就是这样，让我们本就是大龄男女相亲结婚的婚姻，有了无法挽回的裂痕。但让我想不到的则是，这个危机还没解除，一个更大的危机接触而来。我是个画漫画的，通俗点来讲，就是如今的自由职业，画了很多年，不温不火，反正饿不死也报不了。但我的编辑黄珊珊的一个电话。却彻底改变了我的人生。他告诉我，我的第一部作品《我只要和你宅一起》被天宇媒体的总监看上了，打算买下版权拍成电影。让我放下手中所有事，速度麻利的给他滚到金红茶餐厅五楼的 VIP 房间去面谈。任何作者听到自己的作品有人喜欢，都会抑制不住的兴奋。可我没有，相反我在懊恼，为什么偏偏是这部作品？犹豫不决的走到指定房间，考虑着要怎么回绝，才不会让黄珊珊抽死。毕竟她不只是我的编辑，合作这么多年，早已成为了好友。思索片刻后，我叹了一口气，推开了房门。迎面见到的是一扇巨大的落地窗，窗前有一个坐着轮椅的男人背对着我，似乎很认真的在看着窗外的车水马龙，丝毫没发觉我走了进来。只是不知道为什么。我总觉得那修长的背影看起来有点熟悉，好像在哪里见过似的。我走到了他身后，保持着一个人的距离，礼貌的开口：“您好，请问是您要买我的漫画版权吗？”男人听见我的声音后，身影顿了顿，随即缓缓的转了过来。我原本酝酿了一半的笑容，在见到近在咫尺的这张脸时，瞬间僵硬在了脸上，顿时感觉全身的血液都涌上了脑袋。世界一片混乱。怎么，大漫画家不认识老朋友了？那我就重新自我介绍一下吧。你好，我是韩东来，我回来了。韩东来，那个藏匿在我心底深处的名字，那个在新婚夜导致康杰问我，我始终没有说出口的名字。时隔五年，没想到他会以这样的方式出现在我面前。我哑然的呆滞着，犹如一座雕塑。只是目光一滞，停留在了他的下半身上，动了动嘴唇，终于挤出了几个字：“你的腿。”他扬起脸，无谓的笑了笑，用手拍了拍腿：“没事啊，不过就坐坐轮椅而已。”他无所谓的表情和五年前那副无欲无求的样子大相庭径，只是我却有点鼻酸，挪动着沉重的步子走到他跟前，红着眼眶问他：“怎么弄的？”他怔怔的望着我，突然措不及防的伸出手，用力的将我拉到他的怀里，用低沉而富有磁性的嗓子不急不缓的开口：“这个你不需要知道，你只要清楚，我回来了，你的人生就会改变了。”我猛然想起，我来这里是因为那个什么天宇媒体要买我的作品版权，所以说他是回来找我算账的吗？可能是感受到了我身体的僵硬。韩东来浅浅低笑：“大画家怎么了？以前的你身体可是很软，很有手感的，如今紧促成这样，不知道的还以为你未经人事呢。”他听似调侃的话，无疑是对我赤裸裸的讽刺。急忙想站起身脱离开他的钳制，但就算是他下半身不能动，但手劲依然很大，我根本动不了分毫。你，你别这样，我结婚了。不得已，我只能说出了我已婚的事实。心想这样他总会放开我了吧，但没想到我失算了。韩东来就像没听到似的，修长的手指顺着我的腰缓缓向上移动着，撩起我的衬衣，刚好触到了我腰上的肌肤，让我的身体不自觉的站立起来。是吗？可为什么你的身体依然这么敏感呢？难道说你老公不行，满足不了你？韩东来的一番话让我羞红了脸。想解释，却又不知道怎么开口。难道要说，因为新婚之夜，老公发现我不是处女后，几乎都不怎么碰我
而那个导致我不是处女的罪魁祸首，还是他。见我沉闷着不说话，寒冬来的唇角幅度更张扬了，干脆垂下头，靠在了我胸前，隔着一层薄薄的衬衣，似有若无的吻上了我胸前的柔软。他怎么可以在我说了我结婚后，还这么对我？以前的他不是这样的。我慌忙伸出手，大力的推开了他，自己也因为惯性，差点摔倒在地。还好韩冬来手臂长，紧紧拽住了我。怎么不喜欢？还是说看我如今这个模样，你嫌弃了？我涨红着脸回过头瞪着他：“你到底想干嘛？回来就为了羞辱我吗？”看着我一脸紧张、浑身毛都竖起来的样子，韩冬来啼笑皆非的笑起来，干净纯粹的笑容使我差点以为回到了从前。只是他开口说的话：“我来找我的女人，有什么问题？”如果你是担心你下半身的幸福，放心好了，我还有手和嘴，不会让你独守空房的。寒冬来，我气得甩开了他的手，羞愤的叫出了他的名字。这五年他到底发生了什么？为什么会这么没有底线，说着不着边际的下流话？见我生气，他垂下眼眸，长长的睫毛犹如扇子般忽闪了几下。再次抬头时，他的眼眸深邃似海。我以为你不记得我的名字了，看来你还知道我叫什么。那为什么该出现我名字的地方，写的却是你的名字呢？听到他疏离淡漠的声音，我踉跄的后退一步。我知道总会有这么一天的，可却从来没想过会是这样的画面。所以说，是你故意说要买版权，骗我过来的吗？当然不是，我可没那么多闲钱来买自己的东西，我就是来看看一个小偷会过得有多好。不过看来也不怎样嘛。韩冬来的脸上带着一丝意犹未尽的笑，竟让我如坠冰窟。怎么，你怕了？不用怕的，那个你当做成功的东西，在我眼里一文不值。我只对你的身体感兴趣。韩冬来摇着轮椅，滑到我僵硬的身体前，抬起头，露出了一个迷死人的笑容。怎么样，来个偷情如何？我知道他恨我，那次的意外。导致这部作品变成了我的，但我没想到他居然会用这样的方式来打击报复我。我尽量稳住情绪，平静的与他对视着。对不起，我不会对不起我老公。你的要求我办不到，版权我不会卖。如果你是因为这件事，那么我会发出声明，还给你属于你的一切。噗嗤！听完我的话，韩冬来居然一下子笑出了声。我无语的瞪着他，不明白他笑什么。抱歉，我不该忍不住的，但没办法，因为的确是太可笑了。寒冬来戏谑的口吻让我忍无可忍。你什么意思？不要阴阳怪气的，有什么就说。他微微挑眉，脸上带着轻蔑的笑。钟灵，你到底要自欺欺人到什么时候？说不想卖版权，然后你来到了这里，说要发声明还给我一切。然而五年过去了，你发了吗？不是看在我回来的份上，你会做出这样的姿态，骗谁了你？我太了解你了，你在乎你的画画胜过一切，不然五年前又怎么会因为一部作品而甩了我呢？我被他的数落说的垂下了头，这一直是我人生里最大的污点。即使是个误会，拿错了稿子，但最终在确定签约，我发觉是他的作品后，还是选择了沉默不语。的确，我是个小偷。偷了他的东西，也偷了该属于他的荣耀。但分手错不在我，明明是他。我深呼吸一口气后，抿了抿嘴，抬起了头。我没骗你，我真的是来拒绝签约的。但没想到会遇到你。至于分手，我不想提。都过了五年了，我也结婚了，反正我们也回不到过去了。你到底要怎样才能原谅我？韩冬来撇了撇嘴，冷冷一笑：“不用我原谅，你已经遭到报应了。”我不明就已的蹙了蹙眉，什么意思、啊？韩冬来忽然拿出一个 U 盘扔给了我。至于你那本偷来的版权，我才懒得管你卖不卖。我还是那句话，我只对你的身体感兴趣。要是后悔了就来找我，我在床上等你。说完后，韩冬来忽然朝着门外喊了一声：“牧尘，我们走了。”随着他话音刚落，房门被忽然打开来。
一个年轻男人走了进来，几乎都没看我一眼，径直走到韩冬来的轮椅后，推着他走了出去。看着他离开的背影，我握着手里的 U 盘不知所措，里面到底是什么我不清楚。但今天不是那个天宇公司约我来的吗？人呢？此时我的电话忽然响了起来，拿起来一看，是黄珊珊。喂，钟磊，你去了吗？不好意思啊，天宇公司那边说他们老板今天临时有事出去了。和你下次再约。嗯、呃，那为什么韩冬来来了？难道他认识天宇公司的老板？好，我知道了，我先回家了。闷闷的挂了电话，我又看了一眼手里的 U 盘，不管是什么，打开就清楚了。于是我马不停蹄的朝着家赶了回去。一进家门，我就迫不及待的冲向了电脑，深呼吸一口后，插入了 U 盘。我以为会是什么文件。但没想到居然是视频，而且画面还有点模糊，看场景好像还是在车上。渐渐的视频清晰了，我看到了一男一女，画面极其劲爆，两人在车里激情四射，连隐私部位都暴露不已。混蛋韩冬来，他就给我这些限制级动作片。正当我准备关电脑时，我的视线停猛然停在了画面上，紧接着心也彻底沉到了谷底。因为那个男人不是别人，正是我新婚不到半年的老公康杰。这一瞬间，我气得抓紧了拳头，顺手拿起桌子上的杯子，就朝着显示屏砸了过去。随着“砰”的一声，显示器冒出一股青烟，我感觉整个世界都清静了。想想还真可笑，刚刚我还对着韩冬来义正言辞地说：“我不会对不起我老公，我要忠于我的家庭。”而那时，韩冬来手里却拽着我老公出轨的视频。他当时应该早就憋出内伤了吧？我颤抖着手，迫不及待的掏出了手机，因为气得太过，按了几次都按错了号码。不得已，我闭上了眼，深呼吸了一口气。电话很快就通了，康杰的声音出现在了听筒里，和平时没有任何差别，淡然又疏离。有事？我几乎要咬破了嘴唇。何止是有事？我就想问问你，前天你在哪里？视频中的截图很清晰的出现了日期，就是前天晚上。我还记得我当时做好了饭，等到差不多七点左右，康杰还没回来，于是忍不住打了一个电话过去。电话响了很久都没人接，就在我以为电话就会挂断时，终于被康杰接了起来。但就短短几个字，在外面应酬，让我自己吃，不用等他就挂了。如今视频里显示的时间。正好是七点半左右，说明那时他已经和那个女人在一起了，只不过还没办事而已。前天，应该是应酬吧？我每天不是加班就是应酬，还能去哪里？康杰的回答和以往一样，丝毫没有任何心虚和忐忑，这让我心记起他每次应酬和加班的谎言，是不是都在做着那么恶心的事？我还不知道堂堂的销售总监，应酬就是陪人上床，而且还饥渴的要在车上。连房费都省下不少，想来你的公司一定很看重康大总监的销售能力吧？毕竟连自己都献出去了，不是？我不是个冲动的人，但冲动起来不是人。如果刚才康杰就在我面前，我想那个杯子砸的应该就不是显示屏了。我赤裸裸的讽刺，让电话那头的康杰没了声音，但也只是沉默了几秒，随即语气依然平静似水：“你发什么疯？我不懂你什么意思。”你和人偷人的视频都在我手里了，你还装什么装？我很气，因为这个视频还是韩冬来给我的，我感觉自己好像被包光了，赤裸裸的在他面前却不自知。康杰顿了顿，语气依然没什么起伏。我现在在公司不想和你吵，有事等我晚上回家再说。啪的一声，康杰居然就这样挂断了我的电话。我愕然的望着挂断的手机，他这样的态度。到底是坦坦荡荡什么都没做，还是根本就不在意我的怒火？我不懂。我只知道，我苦心经营的婚姻似乎已经濒临在了悬崖边。可才半年啊，仅仅半年就离婚，我怎么给爸妈交代？还有那些当初来参加我婚礼的朋友、同事们，又怎么看待我？我身心俱疲的倒在沙发上，看着家里狼藉一片，隐忍的眼泪终究还是流出了眼眶。即使我再坚强。我也没法视若无睹的没心没肺。
，整整一天，我不吃不喝也不动，就蜷缩在沙发上，表面看似平静，内心却波涛汹涌的等待着康杰的回来。不过可能是哭太久，我累了，所以不知不觉间就睡了过去。直到我被一阵似有似无的声音吵醒，我才迷迷糊糊的爬起了身，结果发现卧室里的灯亮着，看来是康杰回来了。急不可耐的我跳下沙发。朝着卧室走去，猛然的对推开了房门，正想质问他为什么回来都不叫我时，却被眼前的一幕惊呆了。床上居然躺着一个陌生女人，她甚至还穿着我的吊带睡衣，在见到我后，对着我嫣然一笑。假如不是我没出门，我一定会以为我进错了房间。在我定睛一看后，才发现这个女人居然就是视频里的那个女人。顿时。我的火蹭的冒上了头，冲过去抬手就给他一个耳光，可我的手还没打下去，就被一只手一把拽住，用力一扯，整个人摔倒在了地。我不敢置信的抬起头，映入我眼中的居然是康杰。他冷然的看我一眼，顺手关上了卧室的门，然后一步一步的朝我走来。康姐，你他妈玩女人就算了，居然还敢带回家睡我的床，穿我的睡衣。你是疯了吗？眼见康杰已经走近我，我努力的爬起了身，却没想到他一把抱住我，扯起床单就把我捆了的结实。不管不顾我的尖叫和谩骂，他冷静的让我害怕。而床上那个女人惬意的斜躺着，整个过程都在笑。直到我再也无法动弹，康杰就把我推到了床上。我因为无法动，整个人就那样直挺挺的倒在了床上，就在那个女人的旁边。康杰，你什么意思？啊？你到底想干嘛？这个场景太诡异了。我等了整整一天的解释，却是这样的结果。能不让我焦灼不安吗？你不是要解释吗？康杰扯了扯唇角，自顾的开始脱外套、解领带，甚至把白色衬衣从裤子里拉了出来。这个动作我看过无数次，唯独今天是那么的刺眼。我用实际行动来给你解释。一个小视频又怎么能体现的淋漓尽致呢？对吧？我的脑子轰的一声炸裂，这还是我认识的那个康杰吗？他到底知不知道现在他在说什么？康杰，我们是夫妻，不是仇人。你做了对不起我的事，不但丝毫没有愧疚，居然还能无耻到这种地步，你他妈脑子有病吧？我吼得有点嘶声沸裂，那是心底的绝望。几乎脱的只剩一条内裤的康杰，嘴角噙着一抹冷笑，俯下身拿捏住了我的下颚，我怎么挣脱都没法躲开。钟灵，你都不是个干净的女人了，又有什么好装的？反正你都和别人睡过，如今我和其他女人睡有什么不对？我愕然的瞪大了眼，这到底是个怎样的逻辑和三观？谁都没有个过去啊！别瞪着那么大的眼望着我，搞得你像多纯洁似的。一想到你在床上被其他男人搞得风骚样子，老子就恶心的想吐。既然你这么懒，和谁上床都无所谓，那么就一起啊，让我看看你骨子里的风骚味。康杰说完就甩开了手，而那个女人则极其主动的上前抱住了他的腰，当着我的面伸出舌头舔着康杰的胸膛，甚至还用眼神对着我挑衅。我简直要疯了。如果早知道康杰的处女情节这么严重，我说什么也不会选择将就。当时和他在一起，就是觉得他做老公适合，而我也老大不小了，做剩女还不如有个家好。如今我是在为我的将就买单吗